据说下水道爆炸的威力如同地雷，产生的冲击波能让井盖直冲云霄，并且我们经常看到熊孩子干出惊天动地的壮举，因为下水道里的垃圾经过发酵会生成甲烷，一旦有火星掉入管道就能引发剧烈爆炸。可井盖真的能一飞冲天吗？为了验证这个说法是否扯淡，刘彦祖决定在点燃下水道之前先进行模拟测试。吉米计划用钢管改成下水道模型，于是他将钢管切割成了两半，然后在切口面装上防爆玻璃，以便测试的时候观察内部的爆炸过程。同时，为了对比甲烷爆炸的威力，他们还制作了三个小型井盖。实验时，他们将在管道内冲入甲烷气体，当浓度达到 9.5% 之九时关闭阀门，因为这个比例的甲烷最容易发生爆炸。然后开启风扇，让甲烷与空气充分混合。此时，如果打开点火装置，管道内就可能发生爆炸。首次测试，他们先模拟开放状态的下水道。等一切准备就绪之后，吉米点燃了管道内的甲烷。可这时，钢管就像大家放屁一样，虽然甲烷被成功引爆，但井盖却并没有被炸飞。这是因为膨胀的气体会沿着阻力最小的路径释放。那如果管道在密封的状态下，是不是就能实现井？井盖飞天的效果呢？接下来，吉米将端口密封了起来，这就模拟出弯管下水道被积水淹没，从而形成封闭系统的情况。而当他们再次按下引爆按钮时，三只井盖果然全部被掀飞了起来。但现实中的下水道里会堆积各种垃圾。为了让实验更加逼真，亚当随手丢进了一些金属碎片，并造成 20% 的管道堵塞。这样又会对甲烷的爆炸产生什么影响呢？可等他们重新进行点火时，这次的实验让两人非常惊讶。堵塞物不仅让燃烧速度变得更快，同时也会使井盖飞得更高。显然，甲烷爆炸的威力是不容小觑的。但真的能让井盖一飞冲天吗？亚当和吉米决定引爆瓦史顿的下水道，但这样可能会弄丢几个井盖。于是他们只能来到了爆破试验场，并在这里挖出一条十二。二米长的坑道，而这样的尺寸刚好相当于真实下水道的大小。然后在起重机的帮助下，他们将三段重达十六吨的箱型涵洞铺设在坑道中。由于工程量巨大，他们还请来了施工队帮忙。吉米为了模拟下水道堆积的杂物，他将铁丝网摆放在坑道中。随后，他们盖上了下水道的水泥盖板，同时还在上面预留了三个井口，为了避免盖板被爆炸掀开的可能，他们往下水道上方覆盖了泥土。并且泥土的厚度达到了90厘米。之后，吉米将三个铸铁井盖涂成显眼的颜色，而每个井盖的重量超过47公斤。如果它真的被炸飞，砸在身上估计会有一点疼。为了实验的绝对安全，他们将甲烷气罐埋在附近的土坑中，同时会用电磁阀门实现远程控制。等连接好管道与线缆之后，他们在400米外打开了注入阀门。当下水道甲烷浓度达到 9.5% 时，吉米启动了点火开关。3 2 1随着一声巨响，地面掀起巨大灰尘，而井盖也瞬间被燃烧的气体炸飞到45米的高空，并且在6秒之后才落回地面。所以下水道爆炸的威力非常危险，大家千万不要往里面丢鞭炮，不然上天的可能就是你了。据说有个大聪明将四百只窜天猴绑在身上，然后一飞冲天，越过了四十六米的距离，并且还安全降落在湖面上。可窜天猴真的能带人上天吗？为了验证这种做法的可行性，刘彦祖首先需要测试窜天猴的威力，看四百只小火箭能否承载人的重量。于是他们在发射场搭建了一个垂直标尺，然后在标尺前安装钢索进行引导，以便测试的时候都会沿着固定方向飞行。首次发射的窜天猴没有承载任何重物，当托瑞点燃引线之后，窜天猴以八十九公里的时速冲了上去。随后他们在火火箭的顶端固定了三个螺母，并且单颗螺母的重量为五十克，而这次发射的速度只有之前的一半。如果按照这样的承载力计算，四百只窜天猴的挂载能力为六十公斤，显然不足以让一个成年人升空。于是他们自己制作了威力更大的窜天猴，并在相同的测试中，他们得到单个火箭能够承载三百克的重物。所以理论上，四百只窜天猴的推力是足以让人升天的。有了理论的支撑之后，刘彦祖开始设计实验方案。凯利为了保证发射的稳定性，他计划让志愿者仰面竖躺在冲浪板上，然后将窜。窜天猴固定在头顶的下方，这样就能沿着发射支架上天了。但最难的还是如何才能同时点燃四百根窜天猴。托瑞决定拔掉火箭的木棍，并将它们排列粘在一起，然后在喷嘴的位置切出凹槽，而凹槽内会填充满黑火药。当引线被点燃之后，火焰会沿着凹槽进入喷嘴，这样就能同时点燃所有窜天猴了。而格兰为了减少发射时的摩擦力，他用滑板做了一个底座，同时还增加导轨来稳定发射的方向。可这样真能使人一飞冲天吗？接下来他们来到泳池边上展开实验，但由于没有人愿意尝试充当志愿者。他们只能请来了假人老兄，并且他的体重和成人相当。等发射支架安装好之后，托瑞将四百只窜天猴固定在支架上，然后他们在远处点燃了引线。可假人在飞出后转了几个圈就栽进水中，而失败的原因是冲浪板的弯曲使假人提前脱离了轨道，同时假人的重心也不在推力的中线上，从而导致飞行失去平衡。于是刘彦祖决定重新改进实验方案。于是托瑞打造了一个飞天模型，并且假人处于推力的中线上，同时还为模型增加了锥形帽子与尾翼，以此来增加飞行的稳定。
定性。而为了检验是否符合空气动力学，他们用模型进行了风洞测试。如果模型能在气流中保持稳定，就说明实验的方案没有问题。但测试一开始模型就出现了偏转，之后托瑞更换了更大的尾翼。当他们再次开始风洞测试时，模型果然达到了稳定状态，并且用手干扰也能快速恢复。接下来，他们在开阔地带进行了试飞测试。托瑞将模型安装在发射架上之后，凯莉按下了点火按钮。这时，火箭直冲云霄，飞越了50米的距离。那么，将模型放大之后，又能否实验成功呢？下面留言组按照模型方案重新制作了发射装置，然后决定在附近的山坡进行实验，并在吊车的帮助下，他们搭建了50度倾角的发射支架。为了感谢老兄为科学献身，凯莉贴心的帮他画好了仪容。托瑞则将400根窜天猴安装在装置的底部，而这些小火箭的空载推力能达到400米远，可在载重130公斤的老兄后能否飞越46米距离呢？等一切准备就绪之后，他们点燃了所有窜天猴。随着一股浓烟划过，假人被笔直发射了出去，然后在重力的影响下，一头扎进200米外的洼地。虽然400根窜天猴成功让人飞上了天，但从假人的悲惨遭遇来看，着陆的时候估计会有一点疼，所以大家千万不要随便尝试。据说只要反应速度足够快，就能用牙齿接住射过来的子弹。美国就曾有过这样的真人挑战节目，主角不仅牢牢接住了子弹，并且毫发无伤。这究竟是影视效果还是真实存在的？为了验证这个说法，留言组打算尝试体验整个过程。首先，他们需要测试人类牙齿能否承受子弹的冲击力，但没有人愿意充当志愿者。为此，格兰只能利用假牙进行模拟测试，让假牙以正常人最大的咬合力咬住子弹，然后用重锤对子弹施加开枪后相同的动能。如果假牙能够咬住子弹，就说明人类牙齿能够承受子弹的冲击力。经过测试，托瑞的最大咬合力为117牛顿，而子弹射出后的动能与50磅的铁锤从4英尺高落下的力道一样。道具准备好后，随后的实验可能会刷新你的认知。随着重锤的落下。虽然牙齿产生了裂纹，但子弹依然被死死咬住。难道人的牙齿真的能承受子弹的冲击力吗？所有人都对这个结论大吃一惊。但毕竟假牙的材质和真牙还是有区别。为了实验的严谨性，托瑞从屠夫手中借来一个新鲜猪头。他们打算用比人牙更相似的猪牙重新进行测试，再次释放重锤。这一次子弹直接飞了出去。由此可见。人类牙齿是无法承受子弹的冲击力，那人的牙齿又能否对发射的子弹做出及时的反应呢？接下来，他们对三人的反应速度进行了测试。为保证人员的安全，实验将用没有杀伤力的油漆弹从25英尺的距离射击。经过多次测试，即使反应最快的凯莉也没能抓住一颗子弹，而这种油漆弹的速度才只有真实子弹的三分之一，所以人肯定是无法及时对射出的子弹做出反应的。但留言组偏偏不信邪，为了更好的还原留言场面。他们准备使用真枪进行实验，看究竟如何才能真正接住子弹。托瑞直接制作了一个钢制假牙，而格兰则打造了一个联动装置，将手枪和假牙分别固定在装置两端。当按下遥控开关，手枪扳机收到信号发射子弹，同时假牙的计数器开始倒计时。只要计算出子弹到假牙所需的时间，就能刚好咬住子弹。通过高速相机计算得出，从按下按钮到子弹飞到假牙所需的时间为82毫秒。接下来，他们来到了当地警局的靶场。在安全员的监督下，他们将在这里进行实弹测试。经过弹道校准之后，两人将假牙固定在子弹经过的线路上，一切准备就绪。格兰在防弹玻璃后按下了发射按钮，然而钢牙在子弹还没达到之前就已经咬合。即使岩石已经精确到千分之一秒，但几次测试下来都没成功。子弹不是撞在钢牙上，就是钻进了咽喉。于是他们换上面积更大的钢板，也许这样就能咬住子弹。经过多次测试，最后终于成功咬住。然而打开钢板，却发现子弹已经碎成了渣。接下来，他们将假牙安装在联动装置上。随着一声枪响，假牙被崩得粉碎。所以，不管是反应速度还是牙齿的强度，都不可能接住子弹。据说有两个醉汉为了寻找乐子，其中一个将三个烟头塞进了枪管，然后从两米外一枪射穿了同伴的心脏。可烟头真能当子弹使吗？为了验证这个说法是否扯淡，亚当决定让吉米亲自尝试一次，看烟头能否造成致命伤害。但吉米死活都不愿意。所以他们只能制作假人来代替倒霉的同伴，并且为了方便观察被烟头击中的情况，亚当选用透明的组织替代胶进行浇筑，同时还为假人安装了一颗猪心。等12小时的凝固之后，他们将假人带到了警局的射击训练场。而在富波勒的帮助下，吉米找到了一支留言中的同款步枪，然后他将50克的黑色火药倒入枪管，紧接着把三个全新的烟头塞进了枪口。如果留言属实，烟头将会穿过前胸击中假人的心脏。一切准备就绪之后，吉米从两米外开始瞄准，随着一声枪响，尽管有无数火星。从枪口射在假人的身上，但并没有造成实质性伤害，反而在胸前残留有大量未燃烧的火药。福布勒认为可能是火药压得不够紧，导致威力打了折扣。同时，亚当也发现了实验的漏洞：正常抽过的烟头里都会残留大量焦油，这势必会增加烟头的重量，进而提高发射的威力。于是，吉米以科学研究的名义向导演要了三根华子，并用抽完的烟头重新进行了装填，同时还用木棍压得更加
。之后，吉米通过高速相机发现，烟头在射出时变成了无数细小的颗粒，这就导致能量不能集中。为了增加烟头的杀伤力，于是亚当决定将射击距离缩短至30公分。等他们重新装填好烟头之后，吉米对着目标心脏扣动了扳机。这时，假人胸口瞬间流出了红色液体，而通过对伤口的深度进行测量，他们发现烟头竟然直接穿透了心脏。所以，只要射击距离足够近，烟头就能对人造成致命伤害。据说，用火药代替汽油也能启动引擎。并且在三百多年前就有科学家提出了设想。为了验证这个说法的真实性，刘岩组决定将黑火药倒进发动机里。首先，他们需要测试火药与汽油的能量密度，以确认火药有没有足够的能量推动活塞。为此，格兰打造了一个巨大的活塞气缸，通过密封测试之后，凯莉情不自禁地主动坐了上去。经过愉快的体验后，他表示活塞很好用。随后，他们将活塞转移到爆破室，并在上面放置一块磁铁，分别用汽油和火药进行推力测试。通过对比磁铁被顶上的高度，他们得到火药的能量密度远超汽油。那么，它又能否用来发动引擎呢？接下来，凯莉瞒着老公将汽车上的引擎卸了下来。但在灌入火药之前，他们还需要确认火花塞能否将火药点燃。格兰将五格令火药倒在火花塞上，然后用电钻以手动方式驱动引擎。不一会，里面的火药就发生了爆炸。正常的引擎是将蒸发油气吸入气缸，但火药颗粒太大而无法被吸入。为了将火药送入气缸，凯莉决定将火药重新研磨，让其变成粉尘状，或许就能被吸入气缸，并且像油气一样漂浮。而格兰则打造了一个小型喷砂机，只要将火药放入容器，压缩空气就会将火药粉尘带进气缸。一切准备做好之后，格兰在防爆室再次使用电钻驱动引擎。如果实验成功的话，引擎将会持续运转并喷出黑色废气。但这次火药并没有被点燃。随后通过拆解，他们发现原来是里面的机油导致火药被凝结，从而无法被点燃。于是他们将引擎里面的机油全部放干。而为了提高点火的成功率，托瑞还将火花塞换成了电热丝，通上电池后就形成了一个恒定的火源。重新组装好后，他们再次启动了引擎。这次又能否点燃火药让引擎运转呢？然而无论如何驱动，火药也没能被点燃。最后，他们直接将火药倒进气缸。虽然被顺利点燃并推动了活塞，但却无法持续运转。所以，火药是不可能代替汽油来驱动引擎的。据说，咱们少林武僧能用飞针穿透玻璃击碎后面的气球，并且玻璃不会破裂。而刘岩祖坚信这就是骗小孩的假把戏。为了揭穿这个骗局，他们首先准备了一个标盘，打算在测试之前练一下手感，以确定实验的时候不会脱把。最先测试的凯莉虽然每一针都能命中，但飞针的时速却只有45公里。而随后的格兰和托瑞也都相继命中靶子，并且速度分别达到了61和75公里。那以这样的速度，又能否击穿玻璃呢？接下来，他们将用最常见的3毫米玻璃进行测试。然而，凯莉连续飞出的几针都被弹了回来。随后的格兰虽然速度比凯莉快了不少，但却被回弹的针尖扎伤了皮肤。就连速度最快的托瑞也没能击穿玻璃。不过，他认为自己飞针的方式并没有错，并且坚信只要速度足够快。就一定能穿透玻璃。于是他找到了职业棒球投手肯德基，他曾以惊人的投球速度让14名球手出局，并且获得10比零大胜。为了证明肯德基的投球速度，托瑞很不自量力地表示要和他一决高下。当他率先将棒球以77公里的时速投出后，肯德基则轻松地投出148公里每小时的惊人速度，几乎是托瑞的两倍。那他又能否徒手击穿3毫米厚的玻璃呢？但经过多次尝试，玻璃都无动于衷。而高速相机显示。最快的一次飞针时速竟然达到了169公里，并且事后他们发现针已经发生了弯曲。但刘岩祖并没有打算让肯德基休息，直到他以182公里的时速飞出，才勉强将玻璃击出裂纹。那如果换成更薄的玻璃，是否就能顺利穿过去呢？下面刘岩祖将用 1.6 毫米的玻璃进行测试，但大家都小看了中国玻璃的质量。随着钢针一次次飞射，玻璃依然非常坚挺，不但没有破裂的迹象，反而还将飞针给撞碎了。无奈，他们只能换上了美国产的 0.8 毫米玻璃。这次又能否成功呢？然而，由于玻璃太过于脆弱，这次他们直接将玻璃击碎了。但这并不意味着飞针穿玻璃实验成功。想要使飞针能干净利落穿过玻璃，就必须再次提高飞针的速度。于是，托瑞决定用气枪进行加速。但由于针的直径比枪口小太多，所以他用木块塞入枪管来保证发射的气压。然而，当他以225公里的时速射出时，玻璃依然没有被击穿。紧接着，托瑞将速度调整到气枪的最大值。让其以289公里的时速发射飞针，这次终于击穿了3毫米厚的玻璃，并且没有发生破碎。尽管如此，但他们认为以人的力量是无法将针飞出这么快的速度，所以他们依然坚信咱们少林飞针穿玻璃的功夫是骗人的。对此，大家怎么看呢？我是探索哥，咱们下期见。